ஐயா அவர்கள் சொன்ன மொட்டு மொத்தமான ஒரு டேக் திங்ஸ் லைட்லி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மேற்போக்கான ஒரு திங்கிங் வரலாம் அது ஒரு சிறுபிள்ளைத்தனமான ஒரு இதாக அதுவாக இல்லையா அப்படின்ற ஒரு நட்பு தோணலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் அதுக்கு எப்படி ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறது எதையுமே சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க அது சீரியஸாக எடுத்துட்டா தான் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் மேலே மேலே வருது லைட்டாக எடுத்துக்கங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது ஒரு தவறான கருத்துன்றத எப்படி விளக்கம் ஐயா இப்போ சொல்லும்போது பார்த்தா நம்ம இப்போ நம்ம சொல்லும் பொழுது எல்லாத்தையுமே லைட்டாக எடுத்துக்கிடணும் நீ சொல்லும் பொழுது இப்போ இதில் தான் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல்ங்கக்கூடிய ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இதில் வருது நம்ம மனோ ரீதியான இயக்கங்களை வந்து உண்மையிலே லைட்டாக தான் எடுத்துக்கிடணுங்கிற கான்செப்ட் தான் நம்ம சொல்ல வரோம் மனோ ரீதியான இயக்கத்தில் வந்து நம்ம செய்கிறக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அது லைட்டாக தான் எடுத்துக்கிடணும் சீரியஸாக எடுக்கவே கூடாதுங்கிறது தான் லைட்டான கம்ப்ளீட்டாகவே எடுக்க வேண்டாங்கிறது தான் அது எந்த வகையிலையுமே நம்ம எடுக்கிறக்கு ஒன்றுமே இல்லை எங்களை எடுக்கிறக்கே தேவையில்லை எடுக்கிறது தான் எல்லா பிரச்சனைக்குமே காரணம்னு சொல்லி மனோ ரீதியான இதை வந்து எடுக்கவே தேவையில்லை தேவையில்லாததில் போய் நம்ம வந்து தலையிடவே வேண்டாம் எங்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தான் நம்ம அதை சொல்கிறோம் ஆனால் அதே இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆக்ஷனுங்கும் பொழுது நம்ம மனோ ரீதியான இயக்கம் வேறு எக்ஸ்டர்னல் இயக்கங்கிறது வேறு எக்ஸ்டர்னல் இயக்கத்தை வந்து நம்ம வந்து லைட்டாக எடுக்கிறதுங்கிறதே கிடையாது அங்கே வந்து சீரியஸாக தான் எடுக்கணும் எக்ஸ்டர்னல் விஷயத்தில் வந்து நூற்றுக்கு நூறு சீரியஸாக எடுக்கணும் லைட்டுங்கிறதே கிடையாது இங்கே வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அகத்தை பொறுத்தளவு லைட்டு கூட கிடையாது லைட்டு கூட கொஞ்சம் அதிகம் நீ தான் சொல்லணும் கம்ப்ளீட்டாக நூற்றுக்கு நூறு எடுக்கவே கூடாது அது அது கம்ப்ளீட்டாக அபாண்டன் பண்ணிடணும் கோபம் <laughs> 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 நம்ம வந்து அமைதியாக தான் இருக்கணும் பயம் வர்றது தப்பு துக்கமே வரக்கூடாது ஒரு ஆனந்தமாக தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறது எல்லாமே வந்து மனோ ரீதியான அம்சம் மட்டும்தான் இந்த மனோ ரீதியான அம்சம் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் நம்ம அதை வந்து அதை மாற்றுறதுக்கோ வைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ்டர்னலுங்கிறது வந்து அது எல்லாருக்கும் பொதுவானது இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்ன நிலையில் இருக்கிறோமோ எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம வந்து எல்லாருமே சரியாக தான் இருக்கிறோம் அது எந்த தப்புமே கிடையாது எக்ஸ்டர்னலாக யாருமே தப்பாக செயல்படுறாங்கன்னு சொல்லி யாருமே குறை சொல்ல முடியாது நீங்கள் இன்றைக்கி எப்படி இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இன்டர்னலாக மட்டும்தான் நம்ம வந்து சரியாக இல்லை இன்டர்னலாக சரியாக இல்லைன்னு சொன்னால் சரிப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் இந்த இன்டர்னலாக வந்து நம்ம சரியாக இருக்கணும் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கணுங்கிறதுல நம்ம ஆர்வத்தை காட்டிக்கணும் அதுதான் வந்து நம்ம தேவையில்லாமல் நம்ம வம்ப விலைக்கு வாங்கிறதுங்கிறது அதில் நம்ம செய்கிறது உண்மையில் டியூட்டியே கிடையாது டியூட்டியே இல்லாத டியூட்டியை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு தெ நமக்கு அந்த டியூட்டியே இல்லை கடமையே இல்லாத ஒரு இடத்துல போய் நம்ம கடமையே செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் இன்டர்னலாக வந்து நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் போதும் ஒவ்வொரு இதுக்குமே நம்ம பண் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே வந்து நான் ஆப்ரேட் பண்ணிடும் அப்புறம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம பரிசித்து பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எடுக்கணுங்கிறது இல்லை அதோட ஒர்க் அவுட் உள்ளதான்னு சொல்லி தெரிஞ்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் மனோ ரீதியாக நம்ம வந்து செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதோட நம்ம வேலை முடிஞ்சுக்கிறது சொன்ன ரெண்டு கேள்வி எனக்கு ஒன்று வந்து சில காரியங்களை வெளி புற காரியங்களை செய்வதற்காக மனத்தில் சில எண்ணங்கள் தோன்றுவதை செய்து தான் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் அந்த புறக்காரியங்களை ஆற்றுவதற்கு மனதில் எப்படி எண்ணங்களில் சில குழப்பங்களும் வரலாம் அந்த நேரத்தில் எந்த மாதிரி எண்ணங்களை இது சரி இது தவறு என்று எடுத்துக்கொள்வது தோன்றுகின்றன <laughs> 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 
அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பையனுக்கு அட்மிஷனுக்கு போகிறீங்க எந்த குரூப்பில் சேர்றது எந்த இதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுங்கிறதுல உங்களுக்கு ஒரு முடிவெடுக்க முடியலை அப்போ அந்த முடிவெடுக்க முடியலைங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னால் அதை பற்றி ஒரு பெட்டர் நாலேஜ் இருக்கிறவங்கள தான் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணணும் கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க சொல்கிற நமக்கே முடிவெடுக்க முடிஞ்சுன்னு சொன்னால் நாமளே நம்முடைய முடிவை பய பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனை நம்ம கேட்குறோம் கேட்டு அந்த இதை நம்ம கைடன்ஸ் படி நம்ம செயல்படுவோம் இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக செயல்படக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நிறைவு பண்ணுறவருடைய ஒரு மார்க்கம் ஆனால் அதே நேரத்தில் மனசில் ஒரு அஜிட்டேஷன் வருதுன்னு வச்சுடுங்க சப்போஸ் நம்ம தப்பாகவே ஒரு முடிவெடுத்து செஞ்சிட்டோம் அல்லது ஒரு பிரச்சனைக்கு முடிவெடுக்க முடியாமல் நம்ம மனசு வந்து ஆசிலேஷனே இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த ஆசிலேஷனே இருக்கக்கூடாது மனசில் வந்து ஒரு கில்ட்டி கான்ஷியஸ்னே இருக்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி இந்த மனதை வந்து எப்போவுமே அலையில்லாத கடலாக மாறணும்னு சொல்லி ஒரு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அந்த முயற்சி மட்டும்தான் வேண்டாம் மற்றபடி நீங்கள் புறக்காரியங்களை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக அது ஒரு அஜி ஒரு அலைவாய்தல் வந்தாலுமே கூட அது எதுன்னா அந்த புறக்காரியத்தை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக வருது அப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னால் அந்த புறக்காரியத்தை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் வேணுமோ என்ன எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனோ அதை வாங்கிட்டு தான் செய்யணும் ஆனால் மனசு வந்து எப்பவும் காமாக இருக்கணும் அலைவாயாமல் இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு மனோநிலையை மட்டும் நம்ம டிமாண்ட் பண்ணவே கூடாது இயல்பானது இயல்பானது இன்பத்தில் இன்ப நாட்டமாகவே இருக்கும் பட்சத்தில் மனம் என்பது ஒரு ஜடம் அதற்கு தானாக இயங்க தெரியாது உயிரென்று ஒன்று உடம்பில் இருந்தால்தான் மனம் என்று ஒன்று இயங்கும் எண்ணங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் மனதிற்கும் மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களுக்கும் அந்த உயிருக்கும் என்ன தொடர்பு இல்லையே மனதிற்கும் அதற்கு தோன்றுகிற எண்ணங்களுக்கு மனதும் அதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களுக்கும் எது ஆதாரம் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு பிலசாபிக்கல் அப்ரோச் எடுக்கிறதுனால தான் மனம் வந்து ஒரு ஜடம்ங்கிற மாதிரியும் அந்த மனதை இயக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் அடியில் இருக்குங்கிற மாதிரியும் நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மனம்னு சொல்லி ஜட அம்சத்தில் உள்ள ஒரு அம்சம் நமக்கு வெளியே தெரியவே தெரியாது அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம எப்போ நமக்கு மனசுன்னு சொல்லி ஒன்று தெரியுதோ அது வந்து உயிராற்றலோடு சேர்ந்து தான் வெளியவே தெரியுது உயிராற்ற உயிராற்றலோடு சேராத மனசை நம்ம பார்க்கவே முடியாது அதனால் அது கேள்விக்கே வரல அது ஒரு கொஸ்டினபிள் மேட்ரே கிடையாது அது அதனால் நமக்கு எப்போ வந்து வெளியே தெரியுதோ வெளியே தெரிகிறது மூலமாக தான் நம்ம அது இப்போ மின்சாரம் இருக்குது மின்சாரத்தை நம்ம டைரெக்டாக பார்க்க முடியாது ஏதாவது ஒரு கருவி நமக்கு பார்க்குறோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கருவியினுடைய இயக்கத்து மூலமாக மின்சாரம் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் இங்கே வந்து இப்போ கருவி எடுத்துகிட்டோம்னு சொன்னால் மின்சாரத்தை தொடர்புபடுத்தாத நிலையிலையும் ஒரு ஒரு கருவி நம்ம பார்க்க முடியும் பட் மின்சாரத்தோட தொடர்புபடுத்தியும் கருவியை பார்க்குறோம் ஆனால் இங்கே நம்ம மனசை பொறுத்தளவில் அப்படி மின்சாரத்தோட தொடர்பு இல்லாத கருவியை பார்க்குற மாதிரி இந்த உயிராற்றலுடைய தொடர்பு இல்லாத ஒரு மனசை பார்க்குறதுன்ட்டு ஒன்றுமே கிடையாது அப்படி ஒரு நிலை இங்கே கிடையாது ஒரு சும்மா பேச்சு வழக்குக்காக அப்படி சொன்னது தானே வழிய ஒரு வழக்கத்துக்காக சொன்னது தான் ஆனால் உண்மையில் வந்து அந்த உயிராற்றலுடைய தொடர்பு இல்லாத ஒரு மனசுன்ட்டே ஒரு ஜடத்தன்மையில் உள்ள மனசே கிடையவே கிடையாது பல எண்ணங்கள் தோன்றுவதற்கும் அதற்கு நேரம் காலம் எப்போது தோன்ற வேண்டும் எப்படி தோன்ற வேண்டும் என்பது உயிர உயிரின் தேவல் வழியாக தோன்றுகிறதோ மனம் தானாக தோன்றிருக்கிறது அதாவது சில நேரங்களில் வந்து மனசு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கனவு வந்து எப்படி அது போக்கில் தோன்றுதோ அதே மாதிரி நம்முடைய நினைவுகளும் அது போக்கில் தோன்றுது சில நேரங்களில் சூழ்நிலையினுடைய தாக்கத்தினால தோன்றுது சில நேரம் எந்த சூழ்நிலையுமே இல்லாமலும் மனசு அது பாட்டு வேலை செய்யுது அப்போ அதனுடைய மனதினுடைய இயக்கத்தினுடைய அமைப்பே அப்படி தான் இருக்குது சில நேரங்களில் தானாகவும் தோன்றுது சூழ்நிலைக்காகவும் தோன்றுது சில நேரங்களில் நாமளே வந்து சிலதை சிந்திக்கிறோம் நாமளே வந்து இது எப்படி முடிவெடுக்கிறதுங்கிறதுல நாமளாக வலிந்து சிந்திக்கிறோம் அப்படி சிந்திக்கிறதுனாலேயும் தோன்றுது அப்படி மூணு வழிகளில் அது தோன்றுது இன்னும் ஒரு கேள்வியாக சொல்லுங்க சார் தொட்டுவிட்டீர்கள் இருந்தாலும் அதை திரும்பவும் எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை உங்களுடைய பகிர்ந்து கொண்டு அதில் அது அதன் வழியாக போரிடம் சில தெளிவு நிலைகளை அடைவதற்காக கேட்கிறேன் சில நேரங்களில் மனதில் எந்த எண்ணங்களும் உதிக்காத நிலை ஏற்படுகிறார் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அதுதான் நான் போடணும்னு சொல்லிட்டீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நிலையை நீடிப்பது தொடர்ந்து நீடிப்பது தேவையா அல்ல இல்லையில் இதில் இதையாவது வேற ஏதாவது முக்கியத்துவம் இருக்கா நம்ம ப நம்ம நாமளும் இருக்கும்போது சில நேரங்களில் எந்த எண்ணங்களும் உதிக்காத நிலை ஏற்படுகிறது இது என்ன நிலை ஏன் எவ்வாற
இதற்கு ஏதாவது முக்கியத்துவம் உள்ளதா அதாவது இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மனதினுடைய ஒரு சந்தி நிலைகள்ங்கிற மாதிரி சொல்கிறது ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு ஜங்ஷன் இருக்கிற மாதிரி அப்படி சில சந்தி நிலைகளில் வந்து எந்த சிந்தனைன்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாத சில நிலைகளில் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து எப்போ ஏற்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஆன்ம சாதனைகள் பண்ணி தியானங்கள்லாம் பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரி சில நிலைகள் கிடைக்குது சிலவங்களுக்கு சில இந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லாத நிலைகளும் கிடைக்குது சிலவங்க வந்து உணர்வு மட்டும் பேரிட்டு சில ஆனந்த அனுபவங்கள் ஏற்படுற மாதிரிலாம் சில அதெல்லாம் இருக்குது இப்போ இதெல்லாமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில அனுகூலங்களை கொடுக்கும் இப்போ உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஒரு தண்ணி வந்து ஓடுதுன்னு வச்சுக்கணுங்க ஓடும்போது சொன்னால் அந்த நீர் தவளைகள்லாம் அப்படியே தெரிச்சு ஓடும் ரொம்ப வேகமாக ஃபோர்ஸாக ஓடும்போது தெரிச்சு ஓடிட்டு இப்போ அந்த ஓடுற தண்ணியே வந்து தண்ணியாக இல்லாதபடி வெறும் ஆயிலாக ஓடுதுன்னு வச்சுக்கணுங்க ஒரு ஒரு லிக்கு ஒரு ஆயில் ஒரு எண்ணெயாக ஓடுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி வந்து தெவலையாக தெரிக்கிற மாதிரி ஓடாது அது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இது ஒரு இருக்கத்தன்மையோடு ஓடும் அப்போ அந்த மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு மனது வந்து ஒரு லிக்விடாகவே இருந்தாலுமே கூட தண்ணி மாதிரி செதற தன்மை இருக்காது ஒரு செதற தன்மை இல்லாதபடி ஒரு ஒருங்கிணைவாக போகக்கூடிய ஒரு இயக்கங்கள் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய தியானங்கள் பழகிறதுனால கூடிய ஒரு சில அனுகூலங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அனுகூலங்கள் தான் இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு முடிந்த நிலைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது முடிந்த நிலைங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாமளே முடிச்சுக்கிடுறதா நம்ம வேறு ஒன்றுமே வேண்டியதில் எப்படி ஒன்றாலும் இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி விடுறது நாமளே முடிச்சுக்கிடுறதா இது வந்து நம்ம இருக்கிற இயக்கத்தை வந்து கொஞ்சம் சீரமைச்சுக்கிட்டோம் கொஞ்சம் தார்மாராக போகிறத வந்து ஒரு வாய்க்கால் பண்ணி ஒரு சேனலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய அனுபவங்களை சேனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டதுனால கொஞ்சம் அது ஒரு ஒரு சி ஒரு சிக்கல் இல்லாமல் போகிறது சிக்கல் இல்லாத இயக்கத்துக்கு இது கொஞ்சம் உதவியாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து எடுத்த பிர பிரச்சனைகளை வந்து கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் சிந்தனைகள் வந்து கொஞ்சம் அது போக்கில் அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி குறைக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இப்போ சில இந்த ஆல்ஃபா டிட்டான் என்னெல்லாமோ நிறையா அந்த அந்த எல்லை இதுகளை வந்து இந்த குறுக்கி அந்த உடைய இதுகளை கொண்டு போகிறனால அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து குறைக்க குறைய சில அழுத்தங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் சால்வாராக வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து 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 ஒரு மனோவியல் ரீதியான சில ஒரு நல்ல நிலை தான் அது அதனால் இதை வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் போராடணுங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு இது வரைக்கும் பண்ணுறது அப்படியே வந்துருந்துச்சுன்னா அப்படியே இருக்கலாம் இதில் போராட்டம் இல்லாமல் இயல்பாக இருந்தால் நல்லது தான் ஆனால் அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிடுறது வந்துட்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்புறம் அந்த புரிதல் புரிந்துட்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஏன்னா பிரச்சனைன்னுட்டு சொல்லி எங்கள் ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் வந்துட்டுன்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் எல்லாத்தையும் அது போக்கில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய தன்மையில் வரும் பொழுது எல்லாமே தன்னை தானவே இல்லாமல் பண்ணிக்கிடுது எங்கள் ஒன்றும் வந்து சாலிடாக நமக்கு எதிரியே இல்லாமல் போயிடுறாங்க எண்ணங்களே இல்லையே ஆமாம் இப்போ எண்ணங்களே இல்லைங்கிறது ஒரு தற்காலிகமான நிலை அது எப்போவுமே எண்ணங்களே இல்லாத நிலையை நம்ம நீடிக்க முடியாது அது ஒரு தற்காலிகமாக உங்களுக்கு வந்துட்டு போகக்கூடியது வந்து அது அந்தளவுக்கு லாபம் அவ்வளோதான் எப்போவும் நீங்கள் எண்ணம் இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா ஒரு காரியமும் பண்ண முடியாமல் போயிடும் அது நீங்கள் மெடிடேஷன்லேயே உட்காந்து சிலவங்க வந்து சமாதி நிலையில் உட்காந்துடுறாங்க இந்த சமாதி நிலையில் உட்காடுறதுமே என்ன சொன்னால் அது ஒரு டெம்பரரி ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் தான் அவ்வளோ தான் ஆனால் இது வந்து இப்போ நாம் சொல்கிறது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லாமல் போயிடும் ப்ராப்ளங்கள் வருது அதுக்கு ப்ராப்ளம் வராமல் இல்லைன்னு இல்லை எல்லா உணர்வுகளும் வர தான் செய்யும் எந்த உணர்வுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் இல்லாத உணர்வாக போயிடும் அது தானே தானே ரிலீஸ் பண்ணிக்கிடுது அது என்ன சொல்கிறாருன்னா எண்ணங்களே இல்லாதது முடிவான நிலையா அப்படின்னு கேட்குறேன் இல்லை முடிவான நிலை இல்லை அவ்வளோதான் கிளியராக வணக்கம் ஐயா எங்களுக்கு எங்கள் சிஜிஎம் அவர்கள் அப்பொழுது இப்பொழுதும் சில அறிவுரைகள் ஆன்மீகமாக நிறைய கிளாஸஸ் நடத்தி இருக்கிறார் இதுவரை நாங்கள்லாம் அதனால் பயன்பெற்றிருக்கிறோம் அவர் சொல்